Olá, meu povo! Bem-vindo aí! Vamos sair da explosão do Marinho. É mais um episódio aí de... É, Fire East of Eden Zero. Então revivemos o Madinho, fizemos uma batalha de robôs gigantes. E... Ampala. Derrotamos aí os clones do Akamaru. Perseguição do gatinho irritado lá, a gente pode deixar pra depois. Azar da salvação do mundo. Vamos ver como é que tá a situação do nosso ovo. Eu tentei gravar mais cedo, só que... <risos> Faltavam 40 minutos ainda pra dar 45 horas. Suponho que talvez já deva ter dado 45 horas. Ela dormiu por 45 horas e 51 minutos. Então a gente já pode abrir a pulpa. Vai, abre. Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos dividir essa coisa em duas com um único golpe. Mas criou outra. Só peguei a febre. Ué? E sobre a Kabuki que você tem? Que essa Kabuki ao invés? Ué? Uma Kabuki e outra? Deixa eu dar uma salvada aqui, ver se tem algum, vai ter alguma diferença. feito errado, sei lá, a criação dela, mas independente da que, a, da que eu criasse, ela ia substituir a Kabuki de qualquer jeito, porque ela ó, não tem espaço para outra, não tem espaço para outra invocação. Ah, mesmo que não tenha dado certo, tanto faz, a nossa aranha ainda é bem forte. A Mizuki que ainda precisa de duas habilidades. Não falta um corte pro. pro Vigar. Mas ah, tá bom. Fale ou não. Mas eu fico pensando se não vai Talvez não apareça outro ovo grande, porque.. Já que saiu a mesma bicha, pode ser que, sei lá, de tempo em tempo surja outro ovo. Vai saber. Não vai fazer muita diferença mesmo, mas... Lógico, se a gente tivesse uma invocação melhor, porque essa daí ela faz a gente ganhar dinheiro só. Então a gente vai fazer aquela coisa de sempre. Vamos visitar as mulheres. E depois a gente retorna lá pro castelo dourado. Acho que essa música acabou que deve fazer a mesma coisa que a outra faz. Ah, 
É. Provavelmente amanhã os vídeos saem um pouco mais tarde, que amanhã eu tenho a prova que eu ia ter semana passada, o professor ele adiou pra amanhã. Mas talvez não sei se eu atraso ou não os vídeos, porque pode ser que eu grave de, de madrugada também. Não. Mas eu acho que com os vídeos normais eu não vou, talvez não tenha problema. O maior problema mesmo é com os vídeos de Nintendo Wii. É porque os vídeos de Nintendo Wii, o vídeo normal eu gravo direto do computador, então é mais simples. Então não, atrap... não é tão complicado. Mas como de Nintendo Wii eu preciso do. Eu preciso gravar com o celular. Então tem que ser uma hora que esteja o menos barulho possível ao redor, senão eu acabo gravando todo o som que tiver ao redor. E tem hora que, sei lá, o povo é sem noção, não... aí a gente tenta... O de domingo tem hora que é meio desafiador, que eu tento gravar direto três jogos de Nintendo Wii, esperar a hora certa para poder gravar é complicado. Por isso que Nintendo Wii, às vezes, é muito mais fácil quando sai o, o jogo, o vídeo... Ah, love crack. Sai o vídeo de madrugada, porque a melhor hora que dá pra gravar perto da meia-noite. Agora um, tinha um parasita morando aqui em casa. Infelizmente o povo aqui de casa se livrou dele. E nossa, o cara fazia barulho até de madrugada, então nossa, por isso que eu gravava menos. Agora eu tenho mais chance, por isso que agora eu tô gravando mais vídeo de Wii, porque o cara que fazia barulho pegou e foi embora. Só que ainda assim o povo aqui de casa faz barulho, então pra gravar é meio complicado. Mas meio que tá dando certo poder gravar, a única coisa que eu vi é que o meu celular começou a esquentar bastante, então talvez fica difícil pra eu gravar mais de uma hora direto pra cada jogo. Tanto que eu tô pensando, eu vou fazer uma enquete aí pra ver se não preferem que eu grave sábado e domingo. O... Pra você ser um sol de final de semana Aí eu não gravaria o jogo de Wii do, da semana E gravaria o, os jogos que eu gravaria domingo Eu gravaria sábado e domingo Só que sem precisar gravar mais de uma hora Ainda então, assim eu gravaria, sei lá, uns 40, talvez 50 minutos de cada um Porque a, a parte mais complicada de eu ter que gravar mais de uma hora é o espaço no celular para gravar. O espaço que eu sei dá para gravar aí pelo menos uma hora, talvez uma hora e dez. Aí eu tenho que descarregar o celular no computador para poder liberar espaço para gravar de novo. Aí eu tenho que reajustar a posição da câmera, ajustar tudo para poder gravar novamente. Não demora muito não, mas é meio chatinho. Aí eu gravaria em torno de 40 50 minutos, dá pra fazer uma pegada só. E aí eu pegaria e.. É, como fala? Faria uma pegada só pra cada jogo. E aí daria pra gravar. Daria pra gravar por final de se por semana bem mais tempo do que, que eu gravaria, sei lá, 40 minutos no sábado e 40 minutos no domingo. 80 minutos aí, uma hora e 20 mais ou menos, uma hora e meia o que seria bem menos se eu gravar só no domingo ah, é a hora do show, mãe Tá 
Toma, pega esse dinheiro aí, mãe. Cuida nesse traseirinho aí pra mim. Deixa ele bem firminho. <risos> Olha que eu tô voltando depois. Você acha que eu sou seu escravo? Mas é tu que tá me divertindo. <risos> Ah, agora que eu já aliviei as tensões. Ah, é. Estranho, né? Porque eu... É porque eu acho que não é considerado cidade o castelo dourado. Será que ele tá explodindo aqui ainda? Ah, não, ele explodiu já. Pô, eu... Perto de tudo, o Madin, ele é tipo um garoto propaganda do jogo, porque quando você vê o trailer, aparece... É <risos> sério? É. É, a gente tá entrando num cassino. Então, é agora a hora de... Ih, só que a gente ainda tá sem o... Ah, vamos sem os pergaminhos mesmo, depois eu... Eu tô ainda tenho que achar o Eremita que, que compra esses, esses botas. Eu acho que mesmo sem a, a invocação mais forte tem uns pergaminhos, acho que a gente consegue dar conta. O que ganha ainda tem os especiais dele e contra chefões ou as habilidades da Mizuki também dão conta. Então eu acho que era, vamos lá. Sabe onde eu estou? Não meio que você poderia. Graças à bebida especial que eu fiz, que muda a carne para parecer com ouro, é o poder da Sloque de ouro. Não meio que você poderia dizer qual da estátua de ouro realmente sou eu. E até você achar onde eu estou, nunca poderá alcançar o Lorde Nenig. Isso segue naturalmente, você nunca vencerá essa batalha também. Sua estratégia aqui é descuidada, King. Lorde Ninik reviverá, você sabe quem logo, então. Você não poderia, quer dizer, eu vejo que você descobriu, Mizuki. E agora você vai ter que usar sua própria intelecto para achar onde eu estou. <risos> eu sou para. Esconde-esconde, é como esconde-esconde. Se podemos nos livrar da estátua de hoje de algum jeito, saberemos onde que está. Mas como se vamos fazer a estátua de ouro sumirem? E dizem que tempo é dinheiro, algumas pessoas comem atrás disso rapidamente. Claramente ninguém pode comer através do ouro. Ah, a gente tem os insetos lá, eles comem o ouro. Será que eu posso usar? Por que que tá faltando tanta coisa aqui? <risos> que que é? Eu faço, eu faço! Vão meus insetinhos! Saiam um ninhos de insetos dourados! Façam uma festa! <risos> Ela deu uma porrada no... Hora de comer! Bem que é meio óbvio, a estátua no meio do, do tapete. E aí, gatinho? Eu acho que eu vi um gatinho. <risos> Errei, encontrei você, Kinguin. Oh, não. Você na verdade pensou nos insetos do, de ouro? 
bem jogado quando fogo. Acho que agora o segredo acabou, não tenho escolha. Veja você. Ei, isso é trapacear, encontramos ele de forma justa, mas ele foi e correu. Vem erguer a mão atrás dele. Enfrentar a gente ou não? Então você veio, clã do fogo. Você não sabe quanto problema você está. Tudo no castelo do ouro foi feito com o poder do meu gênio científico. Não há meio que você possa entender, mas minha ciência é indobrável. Não pode ser derrotada. É uma perfeição absoluta. Eu tenho certeza que você fará o seu melhor. De qualquer jeito... agora praticamente Ah, 
tá 20%. para vender acho que é 12 mil ou 24 mil
Boa sorte, você tem que vencer. Não se preocupe não, eu sou o futuro rei e eu vou vencer. Eu 
para o outro lado. Legal, né? Na entrada do negócio podia ter feito a luta em qualquer canto, mas assim que eu entrei na. Coloquei o pé na porta e eles. fizeram aquele outro lado.
teleporter. Você veio finalmente, fizemos cavaleiros no clã do povo. Divertiu é, aqui no Castelo Dourado? É, tô feliz de ouvir que você veio entender minha ciência. Mesmo que seja um pouco. Minha estratégia era assim, basicamente eu estava comprando tempo. Depois de tudo, o tempo é dinheiro. Você pode pegar levar isso pro banco. Sim, tempo é dinheiro e eu sou ouro e prata. Acho que Kim é, é ouro. É prata, é de onde vem o nome dele. Eu tenho orgulho, eu tenho que fazer. Mas... Eu tenho que parabenizar por chegar tão longe, mesmo do campo, mas tudo acaba aqui. Eu sou o seu comandante do quinto esquadrão do exército do inferno. Eu, King, derrubarei você. Eu suponho que se eu não me mover um pouco, não é exatamente saudável, então eu guarda. Ah, decidiu, doutor maluco. Se ferrou, eu tô com o item que protege de petrificar essa trouxa. Então vamos guardar para o ataque de chamas. Bem, como você está sozinho, então é o corte do trovão. Nossa aranha do mundo de gelo. Ah, corte do trovão. Vamos ver o que, que o peixe gato elétrico consegue fazer com alguém que tem um braço no canto. Coloca a Mizuki pra dar de volta o golpe que ela recebeu. Contra-ataque! E preparar mais um corte do trovão. Não, não tem coisa mais pra fazer. Leão de Aço Celestial! Ele é um ataque físico. Arrancou ah, um pouco mais caro, então é capaz que ele seja fraco contra a ah, trouxa. Vai fundo. Ah não, um ataque de petrificação. Foi anulado. <risos> Vamos guardar energia para golpe de fogo. Corte do trovão. É, eu acho que a Kabuki não vai funcionar. Não tem outro jeito não, vamos chamar aí o Aranha do Mundo de Gelo. Vai insistir nisso? Você não é tão inteligente quanto fala que é. Golpe de chamas. Para mais um corte do trovão. Vamos tentar o falcão do vento. A nossa aranha, a aranha e o leão de, de aço são os melhores. No caso de um jogo normal, o leão de aço porque ele gasta menos. Vamos tentar fazer o golpe do eco. Corte do trovão. E vamos de Leão de Aço Celestial. Ah, toma de volta, seu trouxa. 
<risos> Morto com o próprio golpe. <risos> Uou, dois mil. Uma coisa está clara. Clã do fogo, vocês são bem fortes. Em termos de força física, pelo menos. Mas contanto que eu tenha cérebro, eu não perderei para vocês. Vocês terão que lidar comigo um pouco mais, clã do fogo. É sério que chegou uma carta da outra no meio da, da batalha? Você está me seguindo demais, clã do fogo. Porque olha aquilo. Que belo céu dourado. Isso será a última coisa que você verá. Esse cara tem que saber que ouro não é tudo. Também tem diamante, tem esmeraldas, tem rubis. É outro meio de enriquecer. <risos> Primeiro eu vou mostrar a máquina mais forte na história. Ouro de prata. <risos> Ei, eu caí errado com essa auto promoção de qualquer jeito. Agora, eu sabe, você deve saber as maravilhas da minha ciência. Você sentirá através de seus ossos o poder do ouro prata. Ei, se isso aí for de ouro, será que, dá, será que eu ainda tenho um inseto? Caramba, isso aqui é um vilão do, do Mega Man, pô. É bom saber que ele tá fazendo esse tipo de ataque, que aí eu posso fazer o ataque do Apple. Prepare para o corte do trovão. Mecânica, eu podia ter dado pra... Ah, eu tenho nove ainda. Eu vou me lembrar disso aqui porque eu tô achando que as coisas que tá em espaço vago era coisa que era de ouro e eu tô achando que esses bichos comeram. Mas já que é assim, aranha do mundo de gelo. Aê, agora eu vou estar tá dando pra cá. Vamos preparar aí o nosso corte de fogo então. Corte do trovão. Vamos tentar aí. Leão de aço celestial. Humano, acho que ia ser o Dr. Willy. Ah, segurou sem vergonha.
Trouxa. <risos> Mais dois milzinho aí para. <risos> Merda! Isso é tão longe que eu posso ir. O poder do plano fogo excede a minha ciência. Ainda minha missão como comandante oficial do quinto esquadrão do inferno foi cumprida. Lord League tem conseguido um... Que? Atramendo os Alabaster, o último guerreiro. A humanidade está acabada, eu digo. Aquela criatura é capaz não somente de alcançar os céus, mas pode matar até a Guiri. É estranho, porque até onde eu entendi, a Gni ela quer destruir a humanidade e o, e o Ninig, ele criou a humanidade aqui Ou seja, a Gni é inimiga nossa, pô Ela mandou o clã do fogo matar os humanos e tudo mais Só que aí o clã do fogo se juntou às feras divinas e... A barreira que impedia a gente entrar no, na terra do dragão. A também do Zalabasta. Temos que cair fora. Pingão, o castelo vai cair. Temos que escapar agora. Já pulam pra fora. Mas tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio. Chocamos ovo, mas não foi grande choque. Entramos aí no Castelo Dourado. Passamos aí pelas coisas do. do Gatinho Guerreiro. Derrotamos aí finalmente o King Ging. E libertamos aí a nação do cão. Eles vão ter a vida de cão agora. Arrebentamos aí com a barreira que impedia de alcançar aí a, a nação do dragão, né? seria a última nação. E agora o que falta é a gente seguir aí pro, pra última nação que falta, onde a gente deveria ser rei. Só que eu, de acordo com ele, o tal Ninig aí vai tentar reviver o último guerreiro que é capaz até de matar a Gni, sendo que... Pelo que eu entendi, o Agni e o... seriam como deuses, Agni e o Ninig. Agora mais engraçado que de acordo com essa história, o Ninig criou os, os humanos, mas tá aí querendo causar o caos para os humanos também, pô. Sendo que no passado quem tentou destruir os humanos foi justamente Agni, então sinceramente os humanos não tem muita sorte por aqui não. Então é isso aí meu povo, esse aí foi o nosso episódio de hoje de Fire of Eden Zero. Então no próximo episódio, Nação do Dragão. É lógico, primeiro a gente tem que achar o velho que vai comprar esses botões pra gente poder recuperar nossas. nossas. Não fala? Recuperar aí as nossas. usar os pergaminhos, pô. Já estamos aí vários episódios sem poder usar. Mas a gente vai ser no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!